जय श्री माता जी एवरी वन श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में आज हम सभी दिव्य चेतनाएं जो आदि शक्ति के द्वारा सशरीर पुनर्जीवित की गई और जिन्हें परम चैतन्य का वाहक बनाया गया आज यहां उपस्थित है और श्री आदि शक्ति के द्वारा प्रदान की गई उन सभी शक्तियों का प्रयोग विश्व कल्याण के लिए करने की इच्छुक है और मां की बहुत आज्ञाकारी बालकों के समान मां के दिए हुए अमृत वचनों के अनुरूप ही जो कार्य करना चाहती है अपनी शक्तियों को प्राप्त करना चाहती है जो अविरल बह रही है ऐसी सभी दिव्य चेतनाओं का यहाँ हार्दिक अभिनंदन आप सबको मेरा साधन है जैसा कि ये सर्विदित है कि इस मंच के माध्यम से निरंतर श्री आदि शक्ति के दिए हुए अमृत वचनों के अनुरूप ही अनुसार ही ध्यान धारणा की जाती है और मां के दिए हुए अमृत वचनों के जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आदि शक्ति की ही दया है कृपा है कि हम उसको अनुभव कर पाते हैं जो मां ने अनेक अपने व्याख्यानों में बताए सत्य को जानने उसकी गहराई को समझने और उस उच्चतम शिखर तक पहुंचने का ये प्रयास श्री आदि शक्ति के श्री चरणों में एक बार पुनः समर्पित हमने पिछले दो सेशंस में जाना कि टॉर्शन एरिया क्या है क्योंकि मां ने अनेक अमृत वाणियों में बताया है कि सहज योग की कितनी सरलता और सहजता से उस निर्वात स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पहुंचते ही हमारे सारे शब्द एक्चुअलाइज हो जाते हैं और वहीं से ये निरंतर चैतन्य लहरिया आती हैं जैसे कि हम श्री माता जी की जो शक्तियां हैं जो मत चाहते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करें उनके ही अनुसार हम कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे जिसमें टॉर्शन एरिया सर्वप्रथम था ताकि सहज योगियों के बीच की भ्रांति मिट सके कि हम वह ध्यान के माध्यम से पहुंच सकते हैं अथवा नहीं और भी जो आगे प्रश्न लिए जाएंगे एक एक करके 
कल के लिए प्रश्न है गॉड रियलाइजेशन क्या है और क्या इसको पाना संभव है सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन में क्या अंतर है और गॉड रियलाइजेशन के बाद क्या अनुभूति होती है क्या शक्तियां मिलती हैं माँ ने स्पष्ट रूप से बताया है कि गॉड रियलाइजेशन के बाद हम पंच तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं उनमें प्रवेश कर सकते हैं और यदि पंच तत्व हमारे आधीन है तो कोई ऐसा कार्य नहीं जो असंभव हो यही है गॉड रियलाइजेशन की शक्तियां इसके बारे में आप लोगों से अनुरोध है कि कल अमृत वाणी का वही खंड निकाले जहां पे ये लिखा हुआ है यहां माँ ने बताया हुआ है हमारे पुरानों में लिखा है कि जैसे ये ब्रह्मांड है ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है आदि शक्ति ने ही उनकी रचना की उन सब में भी वह ग्रह है और वो सारी ब्रह्मांड के खगोलीय पिंड है जिनको हम अनुभव कर पाते हैं हमारे ब्रह्मांड में आकाश में अंतरिक्ष में निरंतर ये खगोलीय पिंड टूटते रहते हैं बिखरते रहते हैं और बड़े भी होते रहते हैं ये सब टॉर्शन की स्थिति के कारण ही होता है जो लगातार एक पिंड से दूसरा पिंड उसके चारों ओर ट्विस्ट करता है और जब वो टर्न करता है तो वो स्थिति बनती है अब कुछ डिस होते जाते हैं और कुछों का इंटीग्रेशन होता जाता है किंतु ईश्वर सदाशिव इन सब ब्रह्मांडों के परे हैं श्री सदाशिव की शक्ति है आदि शक्ति और आदि शक्ति ने ही सभी ब्रह्मांडों का सृजन किया ये पुराणों में भी विदित है और हमारे वैज्ञानिक भी मानते हैं और माँ ने भी बताया है कि ऐसे अनेक यूनिवर्सेस बनाए गए जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसी प्रकार के और ईश्वर और आदि शक्ति इनके परे है अर्थात अंतरिक्ष के परे ही सदाशिव है जो अनंत है अजन्मे है और इसका हम अनुभव करते हैं प्रतिदिन हर समय हर वक्त जब भी हम यहां ध्यान करते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तो चलिए आज सर्वप्रथम हम सभी लोग थोड़ा तकनीकी रूप से ये जान लें कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति उठती है तो क्या हमारे सारे चक्र एक साथ खुले रहते हैं या एक एक करके बंद हो जाते हैं और हम ये भी जान लें कि खेचरी मुद्रा क्या है और वो क्यों लग जाती है माँ की ही वाणी में सुनते हैं इसका उत्तर और ये प्रश्न उत्तर है जो श्री माता जी ने प्रश्नों के उत्तर दिए साधकों को हर एक प्रश्न 
अनमोल मोती है और उसका उत्तर अनमोल मोती है तैयार कर लेंगे अपने आप को पूरी तरह से एकदम संतुलन में आ जाएंगे निर्विचार हो जाएंगे एकदम निर्विचार हे परमेश्वरी हमें आपकी वाणी सुनने योग्य बना दीजिए कि हम उसको अपने सहजतार से सुन सके और आपकी कही हुई हर बात को उसी रूप में समझे जिसमें आपने हमें बताई Everywhere I go, they are there just to stop my work because you see, after all, it's their earnings are killed by that. But the last thing that they have started is Ayurveda. So Ayurveda, you don't need TM for that. Anybody can do Ayurveda. What is the need? What is the need to have an agency of these people? It's a fact, and they know that I know all their secrets. So they are very much against me. Doesn't matter. All of them are against me naturally, but they are not against each other. Like Christ has said, that the house of Satan will not speak against itself. So this is Tia. I'm sorry that you've been to Tia. Of course, despite that, now we know how to manage even Tia. All most of it we can manage. What else is between us, Nishas? But one thing is definite that you are all seekers. Otherwise, you would not go to these people. So, is my is my duty that you should get your realize. I'm duty bound. It's my privilege because you are seekers. I have to give you realization. Whatever you might have done, forget it and forgive them. What else? I must say, AIDS patients have been cured with such. I must say, it's a fact, no doubt. But what we can do in this country, I don't know. I have no idea because I don't want to get arrested. But in India, alternate uh, medicines are allowed, and if people could reach England, we might be able to help them. This person asks, "How does one overcome a lifetime of bad habits, and how can you renew when new pieces are seeking?" I've already told. You. That when the light comes in, you just become so powerful, so confident of yourself that all bad habits drop off. Of course, just after realization, say you get your realization, that doesn't mean you become a great saint. You have to fix yourself properly. In American language, you have to fix your yoga. Unless and until that is done, still you are vulnerable. So you must fix it up. This person says creative energy is a great power. How can we utilize it by channeling the energy? Creative energy. What's it? Creative energy. How can we use this power? How can we channel it? You get the state. You become. I told you the Swadhisthana. The Swadhisthana gets nourished, and you don't know from where you get your ideas. Now here it is an architect. He should tell his own experience, what he's doing now and what he was doing before. The ideas start pouring it because they come from the Swadhisthana chakra, and the Swadhisthana chakra gets nourishment. This person asks, how can the Swadhisthana process be used to address the problems of the homeless, of racial prejudice? Jobless and hopeless problems. Hopeless. <laughs> you see, racialism comes from ignorance, complete ignorance. 
We do not know that God has created all of us just the same. We smile the same way, laugh the same way, cry the same way. Nobody tells us that the Americans should laugh like this and the Indians should laugh like that. We yawn the same way, we sleep the same way, wake up the same way. Now, we are differently made. God has made us to create beauty. See, if there is Vaichitra, as they say in Sanskrit, if there is variety, then there is beauty. So, variety is created. God created only one word. He didn't know that we'll make so many out of it. We have done it. But once this ignorance goes away, because spirit is a universal being, then you become a universal being. Like the, uh, yesterday only I told you, that when I went to Russia, 25 Germans rushed to Russia to give realization to Russians. And the way they embraced and the way they loved them, I really tell you, I felt so happy and tears started rolling my eyes. Such joy. Imagine the Russians. And we have, Russia, uh, we have these uh, Germans who are so gentle. They are the gentlest people. You won't call them Germans anymore. That's what happens. Because basically you are that. And you become a universal being. And you follow the religion which is innate within you. Which makes you an universal being. You don't become any Christian, Hindu, Muslim, nothing. You are a human being and you become a universal human being. And you respect all of them. Not one. What is the next problem he has? Joblessness. The joblessness also, we, I must tell you that in London, there's so many jobless people there. Are. But it's difficult to find a surge of who is a jobless. Difficult. They just get jobs. And because they are doing the job of God also. Uh, yeah, hopeless. hopeless, but it's not, it's very hopeful. <laughs> this person asks you, Maharaji, if one has the potential to make a lot of money, would you still recommend that one give up material wealth to get to reality? Or is it better to make the money and give it to charity to the best helping people? See, if you are making lots of money or whether making no money whatsoever, in Sahaja Yoga, you make money, all right. But there you do not cling to it. You do not hanker after it. Now, there was a lady here in San Francisco. She was running a store. And when she got realization, she said that I used to meticulously remember this is I have bought, that I have bought, this is bought, this is sold and all those things. I have forgotten all that. But now I'm making a big profit. I said, then it's all right. Money also is one of the blessings of God. And Sri Krishna said, yoga kshema vahamya. Kshema means benevolence in every way. So once you get your yoga, then you get that. Not before. Yoga kshema. First yoga. And then the kshema. Kshema is the benevolence. So all kinds of relevance come. But your mad race about money finishes off. But you get money, all right, and the complete satisfaction out of it. The second part of this question you just answered, but the first part is, how are you and Sahaja Yoga supported if no money is accepted for the practice? Supported? Yes. In what way? Means that nobody is paying Financially. I mean, I told you now that in the beginning, of course, I used to pay for everything, no doubt. Even now, in so many places for Russia, I have to pay myself for the time being. It's all right. My husband is very generous and he is an Indian, so he thinks he's doing some God's work. You see, by that, and he'll get some good blessings. So he's a sensible man. <laughs> He doesn't mind. If I empty his bank, he doesn't mind. Uh, and also now, you see all these things like hall and all that, these people get it. And everything is arranged by them nowadays. 
Uh, but as I told you that for realization you cannot pay, you cannot pay me, you cannot purchase me, you cannot. And you cannot purchase your self-realization, your ascent. But it's not much, you see, for this all, uh, how much we don't need much money, that's all. Either you will pay thousands and thousands of rupees and pounds without asking. And if somebody has to pay even for the hall, they will say, how do you get this money? I mean, of course, for the hall, you have to pay. You don't expect me to pay for it. But I did. I'm saying I did pay. But now they feel ashamed that I should pay for the hall. They paid. Because they are also concerned. And you will also pay, I'm sure. You would not like me to pay for these halls as well as uh, for everything, uh, for your food or for everything. Do you expect me to do that? Not at all. So for your salvation, will you not pay? But for your hall, you have to pay. There's no how. But I don't keep accounts. I don't know how they pay it, what they are. I have no idea. I never, I don't understand accounts at all. So they do it everything. And they have to explain to you. I have nothing to do with them. It's a fact. I'm telling them if it is wrong, they should do. They should tell me. Shumanaji, this person asks, how is self-realization and God-realization different? It's again a futuristic question. First, let us have the self. As Buddha has said, and also as Mahavira has said, because they thought if you talk of God-realization, people start just thinking they are God. But the difference between the two things is one. That first, you get your self-realization established. Means you understand your powers as self. Then you try to understand God. And God-realization is a situation in which you control so many things. Automatically. Automatically you control. You don't have to bother. You just control. And you are amazed how even the elements are controlled through your presence. But the first is to know yourself. Establish yourself. Know it well. Master it. And then think of another thing. Jai Shri So, Shri Mataji, Aji chahati thi ki aaj hum iska unki hi vani se sun le ki self realization or god realization mein kya antar hai self hai khud ko janna atma ko janna atma banna or god realization hai ishwar ko janna ishwar ko pana lekin hum ye kaise pata lagaye ki hamara god realization ho gaya उमा ने कहा कि आपकी प्रेजेंस में ही चीजें कंट्रोल होने लगती हैं गॉडली पावर्स जब हमारे अंदर बहती हैं ईश्वर की शक्तियां तो हम पंच तत्वों को भी कंट्रोल कर लेते हैं ये श्री माता जी ने स्वयं कहा और हमने सुना और जो हम यहां ध्यान करते हैं उसमें श्री माता जी हमें यही शक्तियों से नवाजती है और हम इनका अनुभव भी कर पाते हैं कि कैसे आकाशीय तत्व के बाद हम हर एक तत्व में प्रवेश कर जाते हैं बहुत ही सरलता से तो चलिए अपने आप को तैयार करते हैं इस स्थिति के लिए माँ से विनती करते हैं प्रार्थना करते हैं अपने मध्य हृदय में आ जाएंगे पूरी तरह से अपने मध्य हृदय में आ जाएंगे माँ जगदम्बा के श्री चरणों में श्री माता जी जगदम्बा स्वरूप में हमारे मध्य हृदय में विरासते हैं सभी देवी देवताओं के साथ पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारा ब्रह्मांड जो पंच तत्वों से बना है 
हमारा अंतरिक्ष जो अनेक ग्रहों उपग्रहों तारों से तारों से बना है जो निरंतर गतिमान है सब हमारे मत हृदय में श्री माता जी के श्री चरणों में पूरा विश्व समुद्र नदियां सब हमारे मध्य हृदय में सारे देवी देवता हमारे मध्य हृदय में विराजित है चित्त को पूरी तरह से मध्य हृदय में रखे पूरी तरह से ताकि हम उनकी उपस्थिति का एहसास कर सके सबसे पहले श्री गणेश जी को नमन करें कि प्रथम पूजे श्री गणेश जी कृपा करें और मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाले सभी बाधाओं को पूर्णतया दूर कर प्रभु गणेश आप साक्षात परम चैतन्य मुझे भी परम चैतन्य का आकार देते कृपा करी प्रभु गणेश आप ही सृष्टि के कर्ण कर्ण में व्याप्त कृपा करी और मेरे आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही है मेरे शरीर के अंदर के चक्रों में या शरीर के बाहर के चक्रों में उन्हें दूर कर दे प्रभु गणेश आप मेरे मूल आधार चक्र में विराजते हैं आप मेरे सभी चक्रों में अपने विभिन्न स्वरूपों में विराजते हैं आप स्वर्ग के द्वार के प्रहरी हैं मध्य आज्ञा में श्री जीसस क्राइस्ट के रूप में और बैक आज्ञा में श्री महागणेश के रूप में कृपा करें और मुझे इस साम्राज्य में ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश की अनुमति थी इस द्वार को खोल दे प्रभु गणेश पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे बहुत दयालु है श्री गणेश अभूत है श्री गणेश निरंतर हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं क्षमाशील है श्री गणेश क्षमाशील है अपने चित्त को शिकार के जी किसी चरणों में भी रखेंगे और प्रार्थना करेंगे शिकार के जी आप श्री शिव और शक्ति के पुत्र हैं आपका तो सृजन ही राक्षसों के नाश के लिए कृपा करें और मेरे दाए मूलाधार में 
जो भी राक्षस आक्रमण करते हैं अंदर या बाहर से उनको नष्ट करते जो मेरी कुंडलिनी माँ को ऊपर नहीं चढ़ने देते उनका वध करते शिकार दिखी जी जागृत हो जाइए जागृत हो जाइए अपने चित्त को श्री भैरव नाथ जी के पास ले जाएंगे मत्य हृदय के अंदर बने रहेंगे प्रार्थना करेंगे श्री भैरव नाथ जी आप काल भैरव है कंकाल भैरव है शमशान भैरव है कृपा करे और मेरे अंदर मेरी ईड़ा नाड़ी में जो भी तांत्रिकों के प्रभाव हैं भूत बाधाएं हैं उनको आप पूर्ण रूप से नष्ट कर दीजिए और श्री आनंद भैरव रूप में जागृत हो जाएगी मेरी ईड़ा नाड़ी में सिर्फ आनंद हो जागृत हो जाए पूरा चित्त मत हृदय में रखते हुए ईड़ा नाड़ी को ऊपर से नीचे तक चित्त से निहार लेंगे श्री हनुमान जी के श्री चरणों में चलेंगे प्रार्थना करेंगे हे राम भक्त हनुमान आप श्री माता जी के श्री चरणों में मेरे मध्य हृदय में विरासते हैं उनके सारे कार्य करते हैं जैसा आपको श्री राम का आदेश है सदैव उनकी भक्तों का सहयोग करना उनकी सहायता करना श्री आदि शक्ति के सारे कार्य करना कृपा करें और मां आदि शक्ति के श्री चरणों में पहुंचने के लिए मेरा सहयोग करें मेरी पिंगला नाड़ी को पूर्ण संतुलन में ला दीजिए इसकी समस्त दोषों को विकारों को आप अपने आकाश तत्व में खींच लीजिए श्री हनुमान जी जागृत हो जाइए जागृत हो जाइए महसूस करेंगे श्री हनुमान जी को पूरी पिंगला नाड़ी में निहार लेंगे अपनी पिंगला नाड़ी को चित्त से श्री माता जी आप जगत जननी जगदम्बा हैं मेरे मध्य हृदय में विराजते हैं अपने समस्त शक्तियों के साथ अपने समस्त रूपों के साथ स्वरूपों के साथ पूरा चित्त मध्य हृदय में श्री माता जी के श्री चरणों में निरंतर माँ का प्रेम बहरा है निरंतर बहरा है
पूरी तरह से डूब जाएंगे धीरे से अपने चित्त को बाएं हृदय में लाएंगे एकदम अंदर चले जाएंगे आए हैं थे के अंदर अपनी आत्मा के साथ एक अकारिता श्री माता जी आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं हूं मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूं शाश्वत जीवन है मेरा आनंद से ऊत प्रोत हूं मैं सत्य हूं मैं चित्त हूं मैं श्री माता जी कृपा करें मेरी आत्मा को पूरी तरह से प्रकाशित कर पूरा चित्त आत्मा के अंदर महसूस करेंगे इसे और धीरे धीरे अपने चित्त को दाएं हित मिलाएंगे प्रभु राम मासी था आदि शक्ति का प्रथम स्वरूप धरती पे मासी था नमन करेंगे श्री विष्णु जी के अवतरण श्री राम को नमन है मां मेरा दाया है ते आपको समर्पित पूरी तरह से ऊर्जा को महसूस करेंगे धीरे धीरे मत हृदय में आएंगे माँ जगदम्बा की समस्त शक्तियों के साथ देवी देवताओं की शक्तियों के साथ गणों की सुरक्षा में चित्त को विशुद्धि चक्र मिलाएंगे और खेचरी की मुद्रा का अनुभव करेंगे कुंडलनी माँ यहाँ पहुंचते ही एक लॉक लगा देते तालू को पीछे से महसूस करेंगे श्री राधा कृष्ण जागृत है नमन करेंगे उनकी शक्तियों को महसूस करेंगे आशीर्वादित होंगे आज्ञा चक्र पे आएंगे माँ कुंडलिनी को ऊपर आता हुआ देखेंगे ब्रह्म रण पे श्री माता जी के श्री चरणों में सर रख देंगे प्रार्थना करें हे परम कृपा करें और मुझे वो अनुभव प्रदान करें जिसके लिए आपने मुझे आत्म साक्षात्कार दिया मां 
मेरी आत्मा की मेरी माँ कुंडलनी की आप ही रचेगा मेरे सूक्ष्म यंत्र के आप ही सृजनहार हैं माँ कृपा करें और मेरे शरीर के बाहर के चक्रों को पूरी तरह से स्वच्छ कर दे ताकि मेरा आवागमन ईश्वर के साम्राज्य का अनुभव और प्रकार हो जाए कृपा करें श्री माता जी श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे और उनसे बहते हुए परम चैतन्य से अपने शरीर को पुष्ट करेंगे पूरे शरीर में बहने देंगे पूरी रीढ़ की हड्डी पीठ फ्रंट दोनों हाथ पैर शरीर पूरा आशीर्वादित हो रहे हैं हम ऊपर चलेंगे अर्ध बिंदु चक्र पे तीन चार इंच ऊपर सर के बाहर और ऊपर चलेंगे बिंदु चक्र पे महसूस करेंगे और ऊपर वलय चक्र जहां दोनों हाथ मिलते हैं बरसता हुआ परम चैतन्य वलय चक्र से हमारे ऊपर गिर रहा है जैसे कोई छतरी निरंतर गोल घूम रही और परम चैतन्य की वर्षा कर रही देखते रहे पूरी तरह से और ऊपर चलने और ऊपर और ऊपर और पूरा आकाश तक पहुंच रहे आकाश का भेदन कर दिया है मां कुंडली चारों तरफ परम चैतन्य बरस रहा है पूरे विश्व पे चितने जाएंगे अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया ये विश्व में परम चैतन्य बरस रहा है पंच तत्वों में विलीन करेंगे अपने आप समूची धरती चित ले जाएंगे जल तक वायु अग्नि आकाश प्रवेश कर जाएंगे हमारे चित्त के माध्यम से जहां भी कोई भी नेगेटिविटी है वो नष्ट हो रहे सारे नेगेटिव लोग दिव्य आत्माओं का रक्षण हो रहा है बरसने लेंगे परम चैतन्य को 
और पंच तत्वों को पूरी तरह से कार्य करने दीजिए पूरी तरह से कार्यरत परम चैतन्य पंच तत्वों के माध्यम से और ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष में सभी ग्रहों उपग्रहों को नमन करेंगे मंगल ग्रह बुद्ध ग्रह बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह शनि ग्रह सूर्य चंद्रमा तारे यूरेनस नेपच्यून प्लूटो पूरी तरह से अंतरिक्ष में परमेट कर जाएंगे और ऊपर चलेंगे शून्य सरोवर में निर्वात पूरा वैक्यूम माइनस टू सिक्सटी नाइन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एब्सल्यूट जीरो श्री सदाशिव के दर्शन करेंगे विराट स्वरूप में नमन करेंगे श्री चरणों में सर रख देंगे प्रार्थना करेंगे हे प्रभु मुझे योग प्रदान करो योग प्रदान करो अंदर प्रवेश कर जाएंगे पूरी तरह से पूरी तरह से तादाद में श्री सदाशिव के साथ पूर्ण योग धीरे धीरे डिटैच करेंगे अपने आप को छी चरणों में व्रत हो जाएंगे प्रार्थना करेंगे हे प्रभु आपने मुझे योग प्रदान किया आपको कोटि कोटि नमन आपने मुझे अपनी शक्तियां दी आपको कोटि कोटि नमन है प्रभु हे परम पिता सदैव अपने श्री चरणों में बनाए रखना श्री आदि शक्ति को सदैव मेरे साथ धन्यवाद है प्रभु अनंत कोठे न धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे आकाश में आएंगे पूरे विश्व में बरसने देंगे एक बार फिर से परम चैतन्य सबके ऊपर सभी लोग विश्व के परम चैतन्य में स्नान कर रहे परम चैतन्य बरस रहा है हमारे ऊपर हमारे शहर के ऊपर हमारे देश के ऊपर उन सभी लोगों के ऊपर जो हमारे चित्त में है हमारे परिवार के लोग हमारे साथ काम करने वाले सभी लोग जिन पे हमारा चित्त रहता है 
धीरे धीरे अपने सहजदार पे आएंगे माँ चरणों में नमन करेंगे धन्यवाद करेंगे आज्ञा विशुद्धि से होते हुए मध्य हृदय में आएंगे माँ जगदम्बा के श्री चरण नमन करेंगे धन्यवाद करेंगे और शाम करें जय श्री माता जी आज के ध्यान को हम यही कंक्लूड करते हैं जय श्री माता जी 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 जय श्री माता जय श्री माता जी आपका बेटा जय श्री माता जी सभी को थैंक यू माँ थैंक यू अलका बेटा थैंक यू श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी